市駅前の皆さんそしてお勤め帰りのサラリーマン会社員やそういう皆さんどうもこんにちは社民党参議院議員福島みずほです今日秘密保護法のという立場でこの新橋駅でずっとリレートークをされていること本当に元気が出ます私も、えー、の秘密保護法の立場でお話をさせてください2013年12月6日秘密保護法が成立をしましたそしてこの間2015年9月強行があったが採決ではないと私たちは思っていますが戦争法強行がなされましたこの順番戦争法を成立させる前に秘密保護法を成立させたこれは必然というか、えー、考えてやっていると思っています戦争は間違いなく嘘と捏造から始まるあのベトナム戦争でのトンキンマン事件そして、えーまあ、流浄法事件トンキンマン事件そしてあのイラク戦争イラク戦争に大量破壊兵器イラクには大量破壊兵器などありませんでしたトンキンマン事件は北ベトナムによってアメリカが攻撃を受けたことがアメリカがベトナム戦争侵略をした理由ですしかしあれはペンタゴンペーパーズ国務省報告によって明らかにアメリカの自作自演であることをアメリカ自身が実証をしておりましたそれをエルズバークさんが持ち出してニューヨーク・タイムズの連載が始まりベトナム戦争は終わりを告げますあんなにメディアが豊かであんなにメディアが豊富であれだけ表現の自由があるアメリカの中でベトナム戦争が何でアメリカが参戦したのかトンキーマン事件の真相どっちが勝っているのか何が起きているのか戦争の実相は国民に世界の中に明らかになりませんでしただから秘密保護法を最初に作りそして戦争法だと思います戦争法の中で国会の事前承認あるいは事後承認が条文にありますしかしどれだけどれだけどれだけ真実が国会の中で国民の皆さんに明らかになるでしょうか中谷防衛大臣は国会の答弁の中で秘密保護法が適用されうると答弁をしています国会の中での承認の中でほとんど事実は明らかにされない嘘がつかれるそう私は思っていますだから秘密保護法何としても廃止しなければなりませんところで戦争法のあの特別委員会での17日の採決と言われるもの強行採決もどきを皆さんたちはどう見られたでしょうか私は河野池委員長の、えー不信任同期の賛成討論を行って山本太郎さんがその後やって残念ながら不信任の同期は否決をされ河野池委員長が責任ついた途端即帰を起こしてくださいのセリフもなく突然与党の委員でもない与党の議員たちが委員長席にバーッと詰めかけて組体操のような人間鎌倉状態誰も寄せ付けないそんな人間鎌倉を作って強行採決もどきをやりました皆さん質問権も討論権も評,論評決権も奪われましたそして致命的なのは地方公聴会を横浜でやってその報告が一切なされていないんです地方公聴会には一部の委員しか私は出席しましたが一部の委員しか出席をしておりません地方公聴会の報告を委員会でやるこれをやらなければ地方公聴会のやったことにはなりませんその報告が今回一切なされておりません地方公聴会の報告なくして採決に踏み込んだのは県政史上今回が初めてです地方公聴会なめとんのかと地方公聴会は茶番なのか地方公聴会はセレモニーなのか何と思っているのかそう思います
この強行採決もどき採決はなかったあるいは採決に貸しがある採決は不存在である採決は無効であるそのことを言い続けていこうではありませんかこの採決強行採決もどきには裁判が起きるかもしれません部分社会の法理国会の中だけではなくまさに外部の人を呼んで口述してもらって傍聴人も入れてその報告が国会になされないなされていないこんなの致命的な歌詞で採決は不存在あるいは無効ですそして戦争法そのものも憲法に違反して無効です無効であって認められないそのことを強く主張していきたいそう思っていますそして皆さんありがとうございますこの戦争法は無効だあるいは戦争法を作動させないそのことをやっていかなければなりません戦争法廃止法案を国会に提出をして成立できるような状況を何としても作りたいそう思っています南スーダン PKO の駆けつけ警護をやるともう今から政府は言っていますおかしいじゃないですか今9月来年3月末にこの戦争法が施行になってそれ以降になんで南スーダン PKO 駆けつけ警護をやると今の時点で言えるんでしょうか相手が政府または政府に準ずる組織でないとなぜ今から言えるんでしょうか駆けつけ警護をやりたくてやりたくてやりたくてたまらないそうしか思えませんそして駆けつけ警護をやって武器使用をやってフルスペックで武力行使をやれば集団的自衛権の行使そこからまさにフルスペックの集団的自衛権の行使戦争状態になることもあり得るそう思っています安倍内閣は戦死者を出したいんでしょうか私たちは自衛隊の海外派兵を許さないそして一人の戦死者も絶対に出してはならないそう思っています戦死者が仮に出れば安倍内閣はこの死を無駄にしてはならないとより一層戦争にのめり込んでいくでしょうあるいはもし万が一戦死者が出れば憲法9条が不備なために亡くしてしまった殺させてしまったと憲法9条に責任をなすりつけて明文改憲をやろうとするのではないでしょうか来年4月に参議院選挙があります安倍総理は参議院選挙後明文改憲をすると今から言っています私たちは会社改憲にも明文改憲にも反対あんな自民党憲法改正案は憲法ですらないそう言って一緒に戦っていこうではありませんか皆さん私は4月1日参議院の予算委員会でこれからたくさんの戦争法案が出てくると言ったら安倍総理戦争法案というレッテル張りは議論を賠償化するもので断固感受できないと言って大論争になりましたでも福島みずほは言いたい自分の国が攻められてないのに他国の領域で武力行使をする戦争じゃないですかそして後方支援という名のもとに弾薬を戦場の隣で提供しまさに発信しようとする戦闘機に給油し整備をするこれはまさに一体となって戦争をすることではないでしょうか戦争法案も戦争法案といって何が問題なんでしょうか福島みそほは逆に言いたい戦争するのに平和という言葉を使うな国際平和支援法案平和安全法制整備法案1984ジョージ・オーウェルえニュースピーク戦争するのに平和という言葉を使い国民の目を欺きまさに国民を誤った方向に誘導しようとしているのが安倍内閣洗脳内閣ですこんな内閣私たちは許してはなりません自由と民主主義を掲げてたくさんのたくさんのた
たくさんの人たちが声を上げていますシールズの若い人たちも自由と民主主義を掲げているすごくわかりますドンパチドンパチ戦争をするずーっと手前の段階で自由と民主主義が制限をされる野党の言葉すら言葉狩りに合うそれが今の自民党政権です結局私は4月1日以降戦争法案という言葉削除要求断固拒否し今議事録には載っていますでも安倍総理ちっちゃいちっちゃいいまだに戦争法案と野党が言っているのは大問題だと言い続けてるではありませんかなんで人の思想心情をこの法,法律の本質をつく戦争法を言うなといまだに言い続けるのでしょうか皆さん戦争が起きる時嘘と捏造が始まるそしてみんなの自由な表現がこれは本質はこれだこう思うという自由な表現をまさに弾圧し制限し言葉狩りし不適切と言い民主主義を制限していく自由と民主主義を弾圧し自由な言論を許さないそれこそが戦争のできる社会だそう思っていますだからだからだから私たちは私は福島みずほは秘密保護法に断固反対戦争法に断固反対です反民主主義であり、反知性主義であり、反実験主義であり、自由と民主主義を壊すこれらの法律を、主権者である国民は許してはなりません。皆さん、自由と民主主義を破壊し、秘密保護法を作り、戦争法は採決されたと嘘吹く、こんな安倍内閣を退陣させていこうではありませんか。サラリーマンの皆さん、株価が上がったなんて言ってるけれど、あんなの完成相場、みんなの貴重な貴重な厚生年金、130兆円の65兆円、半分つぎ込んで、国家公務員共済年金、地方公務員共済年金、学校の先生たちの年金を株にぶち込んで、つかの間の偽の完成相場を。作っているでしかありません皆さんたちの実感だって景気は良くなっていませんこんな内閣詐欺騙す内閣を許さず私たちは主権者である国民が自由にものが言える自由である民主主義があるそのことを信じて秘密保護法を廃止そして戦争法廃止に向けて一緒に頑張っていきましょう裁判をしっかり応援していきたいそう思っています自由と民主主義がないところで言葉狩りに合うような社会で生きていきたくありません洗脳内閣のこんなデタラメの嘘つきに付き合うのももうごめんですどうか元気で豊かで楽しくて愉快な自由と民主主義があって本当の意味で主権者が情報をちゃんと知ることができる主権者がちゃんと民主主義の主体になるそんな社会を思いと言葉と行動で一緒に実現をしていきましょう国会の内外で秘密保護法を廃止戦争法を廃止に向けて一緒に頑張っていきます自由と民主主義がある社会を一緒に作っていきましょう。頑張りましょう。ありがとうございます。